Ijumaa nyingine tena tunapokutana katika The Black Chair show ambayo inakuja kila siku za Jumanne pamoja na Ijumaa. Frederick Bundala Skywalker ndio jina langu karibu tu pamoja bila shaka mambo yanakwenda vizuri kabisa kwa udhamini mkubwa wa DCB Commercial Bank ambao wamekuletea DCB Skonga county muhimu kabisa kwa ajili ya kufanya savings na kuhakikisha kwamba uh, mwanao anakuwa na uhakika wa kusoma hata pale ambapo utakuwa umepata shida nitakueleza kidogo baadaye kuhusiana na umuhimu wa kaunti hii ya DCB Skonga lakini kwanza tuangalie uh, kile ambacho nimekukusanyia leo habari kubwa kabisa miongoni mwao ni Tanzania ama East Africa kwa ujumla kwa sababu kuna mkenya mmoja alisema hili sky letu wote Uh, East Africa imepata shemeji mpya ambaye anaitwa Rodimi. Rotimi. Au sio, nilieleza katika The Black Chair iliyopita lakini nilieleza tu kwamba uh, kuna hiyo hizo dalili kwamba Rotimi anamtaka Vanessa Mdee lakini uh, mambo yakawa yametokea kwa haraka kweli kweli na imekwishathibitishwa kabisa kwamba sasa hivi Vanessa Mdee na Rotimi ni mtu na mpenzi wake. Kwa nini inasema kwamba imethibitishwa kwa sababu haujaona katika peji zao hawajasema chochote kuhusiana na hili lakini siku ya Alhamisi uh, Vanessa Mdee alizungumza na Clouds TV alizungumza na Shade na akathibitisha kwake kwamba ni kweli yeye na Rotimi ni mtu na mpenzi wake sasa alisema hapa na mnuku nipo Miami ndio na mpenzi wangu sio siri kwamba tuna mahusiano we are not a secret but we like to keep our relationship private We love and respect each other so much and wanna keep building. Kwamba uh, at, sio kwamba tunafanya hii uh, uhusiano wetu siri bali tunataka tu kufanya uwe faraga. Tunapendana na kuheshimiana sana na kwamba tunaendelea kujenga. Kwa hiyo amethibitisha kabisa kwamba uh, yeye yani Vanessa na Rotimi ni mtu na mpenzi wake. Sasa kwa wale ambao wamfahamu Rotimi sio mtu mdogo ama sio uh, mwepesi ni mwimbaji lakini vile vile ni mwigizaji ambaye amejipatia umaarufu mkubwa sana katika tamthilia ya ya, ya power na mle anaigiza kama Andre amekuwa akifanya uh, usnitch kwa wa, wa hali ya juu kwa wale ambao wana, wanaangalia power sio favorite character katika uh, tamthilia hii lakini kiukweli ni bonge moja la mwigizaji ukitolea mbali usnitch ambao anaofanya katika power lakini kwa maana ya talent Rotimi ni bonge moja la mwigizaji. Kwa hiyo sasa hivi huyu ndio shemeji yetu na kama ambavyo Vanessa amethibitisha kabisa. Sasa siku ya jana vile vile wali share vipande vifupi vya video wakiwa pamoja. Eh, Rotimi kama anamzingua hivi Vanessa nataka uziangalie hizo clip alafu uh, nitahitaji useme chochote katika sehemu ya comment. Alafu nikwambie kila ambacho kinaendelea hapa Tanzania katika uhusiano wao. Hebu zitazame hizo clip kwanza. Kiukweli uh, wa Tanzania wengi sasa ambao wanamkubali Vanessa Mdee wamefurahi sana kuona kwamba hatimaye naye ameweza kufuta machozi, kapata mtu wa kumfuta machozi kwa sababu unakumbuka kipindi ambacho uh, Jux yeye yeah, alipomove na kumtangaza mpenzi wake mpya ambaye ni Naika basi wengi wakaanza kumkebei Vanessa na vitu kama hivyo lakini wengine pia wakawa namtetea na wakawa na mlaumu Jux lakini sasa hivi ni wazi kwamba uh, Vanessa Mdee na yeye sasa amepata tulizo la moyo na unaoneka uh, amesema kabisa kwamba wanapendana kweli hii ina advantage kubwa sana kwa Vanessa na kwa Rotimi vile vile kwa Vanessa sasa hivi anaweza kupata audience ya Marekani ambayo ni ngumu kweli kweli kuipata kama wakiamua kuweka ile uh, public kabisa uhusiano wao basi bila shaka uh, Vanessa itakuwa kwa advantage yake zaidi kwa upande wa soko hilo lakini kwa upande wa rotimi vile vile East Africa na Afrika kwa ujumla japo kwamba yeye ni ana asili yake asili yake ni Nigeria vile vile kupitia ukubwa wa Vanessa naye pia kuna watu wengi sana ambao watakuwa wanamfuata na kupenda kapo hii kwa upande wa mitandao ya kijamii kwamba nani ana followers wengi zaidi Vanessa na wengi zaidi kuliko rotimi kwa hiyo pia hiyo ni advantage nyingine sasa tuone uh, kama uhusiano huu utadumu kwa uh, muda mrefu wengi wana wako hamsini hamsini wengi wana, wapo wanasema kwamba huenda uh, wasifike popote lakini wale ambao wanamtakia kila laheri wanasema pengine wakadumu na waka 
endelea na uhusiano wao kwa muda mrefu zaidi sisi tunamwombea vi imani as long as she's happy kila laheri katika uhusiano huu hii ni the black chair tunaelekea south africa kuna kipindi maarufu sana marekani ambacho kinaitwa real Housewives of Atlanta, of Miami, of Los Angeles, of New York na wapi? Ni kipindi ambacho kinakutanisha wanawake maarufu, wafanyabiashara, wana familia zao, uh, ni kama reality show inaonesha maisha yao ya kila siku. Sasa South Africa wamepata ya kwao pia ambayo inaitwa Real Housewives of Johannesburg. Sasa sasa hivi iko katika msimu wa pili na msimu huu wa pili umeanza kuoneshwa tarehe 18 mwezi huu wa kumi katika televisheni itwayo uh, One Magic. Sasa kupitia uh, swali ambalo Zari the Boss Lady aliulizwa na shabiki imethibitishwa kwamba Zari pia walimfuata hawa tarishaji wa show hii wakitaka awe mmoja kati ya washiriki wa uh, Real Housewives of Johannesburg. Sasa ilianza hivi Uh, kuna shabiki ambaye alimwambia please join real housewives of johannesburg na zari akamjibu i was invited but the offer wasn't good i turned it down kwamba nilialikwa lakini offer haikuwa nzuri kwa hiyo nikaikataa unaona eh uh, kama ambavyo unamjua zari the boss lady ni mtu mwenye mihela yake na hivi juzi nilikueleza utajiri ambao kwa mujibu wa manager yake amesema basi nadhani uh, offer ambayo alimwekea mezani ilikuwa Uh, ya kitoto ndio maana akawa amewatosa lakini uh, hili linaweza likawa ni jibu ama hiki kinaweza ikawa ni uthibitisho kwa wale watu ambao wanasema kwamba eti zari the boss lady kwa South Africa hakuna mtu anayemthamini yani kama vile she's nobody there lakini kwa hiki ambacho amekisema hapa kwamba hawa watarishaji wa hii kubwa kabisa ambayo ni franchise hii hizi show ambazo huwa ziko Marekani walimapproach zari kwa kuona Uh, umaarufu wake na kwamba anaweza akawa na impact kubwa sana katika hii show. Kwa hiyo maana maana yake ni kwamba uh, Zari sio nobody South, South Africa. She somebody. Yaani anaeleweka kiasi katika industry ya entertainment huko South Africa. Sasa hii show kikweli uh, kwa sasa ndio hivyo inaoneshwa uh, ilianza kuoneshwa siku ya Ijumaa tarehe 18 mwezi wa kumi kupitia One Magic in uh, television ambayo inakamata katika namba moja na tatu. Wale ambao wame subscribe premium basi wanaweza kawa naiona. Na vile vile nataka nikuoneshe picha za housewives sasa hawa ambao wapo katika msimu wa pili. Hizi ni picha zao ambazo unaona wengi kiukweli ni, ni wageni katika macho na majina yao uh, katika masikio wengi ni mageni kuna huyu anaitwa Christo K kuna Brinette Siopela Lebo Jojo Gunguluza Lethabo Matato Mpo Merwitha Mpumi Mofaptrane pamoja na Tarina Patel hawa ndio wapo katika huu msimu wa pili wa Real Housewives of Johannesburg kwa udhami ni mkubwa kabisa wa DCB Commercial Bank hii ni the black chair nilikueleza kwamba DCB wamekuletea DCB Skonga sasa hii ni account ambayo unaifungua wewe mzazi ambaye unataka kujihakikishia mwanao anasoma mpaka pale ambapo anataka kufikia hadi chuo kikuu ili kama kuna tatizo litakotokea wewe kwa kwa mzazi utaugua utapata uh, maradhi ama Mungu akakuchukua basi mwanao atasomeshwa na benki ya DCB. Iko hivi. Pamoja na hivyo ni kwamba savings ambazo unaziweka zitakusaidia pindi ambapo utahitaji. Utaweza ukazichukua zote na ukafanyia mambo yako. Lakini pia kama utaendelea kuweka savings kila mwezi kuanzia shilingi 5000, maana ni kwamba kila mwaka kuna gawio ambao utalipata. Gawio lenyewe ni kiasi eh, cha fedha ambacho unakiweka kwa mwezi utapewa kwa, uh, kwa mwaka mzima. Yaani hiyo watapewa kama watakupa kama uh, gawio. Kwa maana ya kwamba kama unaweka laki moja kila mwezi, basi baada ya mwaka mmoja fedha yako inakuepo, lakini unapewa gawio la laki moja unafanyia vyovyote. Lakini pia hii inakuwa kama collateral, inakuwa kama rehani kwamba wajua jinsi ambavyo benki ukitaka kukopa lazima si uoneshe kiwanja, si uwe na hati ya nyumba collateral kitu fulani ambacho ni kama rehani sasa hii inakuwa rehani yako kama utahitaji mkopo wa dharura basi unatumia hiyo savings ya DCB Skonga kwa ajili ya kuchukua mkopo kwa hiyo ni account nzuri sana tembelea page yao ya Instagram ambayo ni DCB Bank TZ ili uweze kujua vizuri zaidi jinsi ya kujiunga na account hii siku ya Alhamis ya tarehe 24 Harmonize alifanya interview ya kwanza 
uh, Clouds FM katika kipindi cha takriban miaka mitatu. Kama ambavyo unajua uh, WCB na Clouds FM wana mgogoro wa muda mrefu sana. Wamekuwa hawapigi nyimbo za Siza Damon, Siza Raivani, hata Harmonize kipindi ambacho bado yuko WCB. Sasa kwa jana wamefanya interview naye ya kwanza katika kipindi hicho. Ilikuwa ni interview kubwa kabisa na diriki kusema mimi pia kwamba one of the best interviews za mwaka huu elfu mbili na tisa. kwa sababu ya maswali yaliyokuwa naulizwa lakini kikubwa zaidi ni kwa jinsi ambavyo Harmonize alikuwa amerelax, alikuwa amekuwa composed composure yake ilikuwa siyo ya kitoto na ni mtu ambaye anajieleza vizuri sana. Sasa alizungumza masuala mengi sana uh, lakini kikubwa sana ni kusiana na uhusiano wake ulivyo na WCB. Hapa namnukuu anasema labda nichukue fursa hii kushukuru uongozi wa Safi Babu Tale mkubwa fela Salam Diamond kikweli wamejitoa sana hadi nikawa harmonize lakini pia hata wasanii wangu tumeshirikiana kwa pamoja tumefanya kazi kwa muda mwingi sana tumeshirikiana sio kila kitu nilikuwa nikifanya mimi peke yangu yani kwa maana wasanii kama kina Rayvani uh, Lava Lava Mboso na wengine tulikuwa tunashirikiana as vijana ambao tuna ndoto kufika sehemu fulani hii kutengana mimi kufanya kazi independently wao wa kuendelea kufanya kazi sio chuki wala ugomvi. Haiwezi kufanya mimi nishinde kumheshimu Diamond kama Diamond wale ni familia yangu watabaki kuwa familia yangu. Nimeamua tu kufanya kazi independent kutokana na hayo matatizo ambayo sisi kwa pamoja tulishindwa ku solve na yakashindikana kabisa lakini they are my family. I love them na wish waendelee kufanikiwa. Sasa hicho ni kitu ambacho wengi wali wameshangaa kwa sababu wengine walitegemea aba angatoka povu sio ni nini lakini amekuwa very smart katika kujibu hilo na wengi hata ambao walikuwa wamechukia yeye kuenda ama kuwa na lebo yake ambao bado wako WCB mashabiki hapa kwa kweli wamependa. Amezungumza pia kuhusiana na kuvunja mkataba. Amesema mkataba ulikuwa unasema pindi ambapo msanii ataondoka basi itabidi alipe kiasi cha shilingi milioni mitano kama gharama za ku, unajua tena mtaji uliuweka kwa ajili yake. Sasa ili kupata hiyo fedha amesema ameuza viwanja vyake kama vitatu kuna sema alikuwa anajenga kwa ajili ya kupata hiyo fedha na amesema anamalizia kuilipa na atakuwa na haki ya kuendelea kutumia kazi ambazo amezifanya akiwa chini ya wasafi na kumiliki labda ile YouTube channel yake ambayo sofa ina uh, subscribers zaidi ya milioni mbili na sasa hivi amesema amekwishaanza kulipa. Alizungumzia pia kuhusu swala la ndoa akasema kwamba E, ni kweli ilitokea ni ndoa ya ukweli na hakutaka kualika mastaa wengine kwa sababu alitaka watu ambao wamesota nao huko Chitoholi kwao e, Mtwara wahudhurie. So alichokifanya alituma kosta tatu ambazo ziliwaleta uh, watu ambao alicheza nao enzi mdogo kwa ajili ya kuhudhuria sherehe hiyo na anasema walifurahi sana na wengi walikuwa hawajawahi hata kufika Dar es Salaam. Ameongelea pia kuhusiana na uh, uh, wito ambao alipewa na rais Uh, uh, Dr. John Pombe Magufuli kwamba agombee jimbo la Tandahimba. Anasema sasa uh, huo karibu ama rais kumkubali harmonize ulianza tangu alipotoa ile uh, remix ya Kongwaru ambao amesifia mambo ambayo ameyafanya rais Magufuli. Anasema siku moja usiku alfajiri ya sakumi mara anaona simu hivi na akasikia sauti ya mzee rais amempigia simu anampongeza kwa wimbo wake lakini pia akamwambia ni wimbo ambao unajenga taifa pia akamwambia na upendo wimbo wake matatizo alafu baadaye akampa mama Janet first lady kuzungumza naye kwa sababu yeye ndio shabiki mkubwa zaidi wa harmonize kwa hiyo amesema hiyo ilimfanya awe humbled sana kwa sababu uh, sio kitu kidogo kupigwa simu na rais wa nchi na anakupongeza na amesema kwamba kuhusiana na kuambiwa agombee ubunge huko e, Tandahimba amesema hicho ni kitu ambacho anakifikiria na huenda siku za, us- za usoni akaifanyia kazi. Mwisho miongoni mwa mwingine ambaye aliyesema aliulizwa kuhusiana na kwamba ye ni tajiri sana. Amejibu vizuri akasema kwamba ye sio tajiri lakini anasema kwamba yeye ni msanii mwenye furaha sana kwa sasa kwa sababu he was nobody i was nobody alisema hakuwa mtu yeyo i mean amesota sana ametoka katika a very humble beginning na sasa hivi ameweza kufika hadi hiyo level ambayo sasa hivi yupo na timu yake kwa hiyo anashukuru sana kwa hapo alipofikia hiyo ni interview ambayo watu wengi sana wamesifia alikuwa anaongea kiutuzima very composed lakini vile vile uh, kuyapangua maswali ya kimitego ambayo kikweli kwa mtu mwingine yangemuingiza matatani. Kwa hiyo amekaa katikati Klaus amekuwa neutral nao lakini pia wasafi alikotoka wao vile vile ame neutralize hajawaponda ame appreciate kile ambacho amekifanya. Unaona lakini 
uh, watangazaji walikuwa na wakati mgumu kwa kweli kwa sababu kama ambavyo unajua hata kutaja jina Diamond, kutaja Wasafi, kutaja WCB ni kitu ambacho kinawapa ugumu wa kwa wao. Kwa hiyo wanatumia tu lugha kama ile kampuni yake kwa zamani, lebo yako ya zamani, eh, uongozi wako wa zamani. Wanaogopa sana kutaja labda Diamond, Wasafi na vitu kama hivyo. Lakini ye, kwa kweli aliweza kuongea uh, kwa uhuru kabisa aliongea bila matatizo lakini kikubwa zaidi ambacho pia nimekiweka katika akaunti ya Instagram ambacho kikweli kimepata reaction kubwa sana ni kile ambacho aliwaambia kwamba uh, miongoni mwa vitu ambavyo vinarudisha sanaa nyuma hapa Tanzania ni ugomvi wa media na akasema kwamba msanii kama Mario msanii kama Wozu wanaogopa tunafahamu Mario na Wozu ni watu ambao wanapewa support sana na clouds sasa kwa hali hiyo kwa hii bifu ambayo iliyopo katika hizi media wakionekana upande mwingine labda akaenda kutumbuiza wasafi huku kwingine kunaweza kuwa kuna matatizo sasa hiki ni kitu ambacho anasema sio vizuri na mimi nishawahi kukiaddress hiki kwa muda mrefu sana uh, huko nyuma nikasema kwamba hii inawaweka wasanii katika wakati mgumu yani kuchagua it's not personal wasanii wana haki ya kuwa karibu na media zote kwa sababu lengo la media ni kukuza sanaa zao. Kwa hiyo sio vizuri kuweka katikati na kuwapa uh, kuwe, kuwapa uh, nini kuwafanya wachague sehemu ya kujiegemeza zaidi. Sio vizuri na kama nataka kusoma hizo comments za wengine ambao wana support hili naenda katika page yangu ya Instagram Sky Tanzania ku, uone huo mjadala. Tumalizie na history ya Huda Monroe. Huda Monroe kikweli ni mwanamke ambaye hutoa makavu live. Hiki ambacho amekiandika kikweli nafahamu wengi wanaweza kaa hawajakiona lakini nakuletea hapa. Nimecheka sana kwa kile ambacho amekiandika. Uh, inaonekana kwamba amekerwa, amechoka na watu ambao wanapenda kumkopa fedha. Sasa amewachana. Ameandika kwa kiingereza lakini na tafsiri kwa Kiswahili yote. Anasema kama wewe ni mwanamke, acha kukopa hela saa 24 siku saba. Nenda kauze uchi. Tunza fedha na anza kuuza mboga mboga. Kwenye maisha hakuna kitu cha bure. Kila mtu anafanya kazi kwa bidii kupata vitu vyake. Najua kuambia watu kuuza chuku, kuuza uchi ni ushauri mbaya, lakini ah, kwa yote ambayo inamhusu, wakopaji sugu anajijua wenyewe. Fanya chochote ili mradi huyaweki matatizo yako kwenye vichwa vya watu wengine kila siku na kukasirika pale wanapokupotezea. Ni rahisi hivyo. Kila mmoja anapambana ili apate pesa ya kuishi. Hakuna biashara ya bure. Hebu jiulize mwenyewe kama ukifa leo, Mungu aepushie mbali. Ndugu zako watakufa pia au watu wat- wanaokutegemea watakufa pia? Hakuna. Watatafuta namna ya kuishi. Watumiaji wanatakiwa kuambiwa ukweli. Kubebwa na kukopa kunaisha mwaka 2019. Nitasaidia wale mavu tu, yatima na watoto na watoto tu. Wengine wajihudumie wenyewe. Kwa hiyo amewashauri wasichana ambao wanapenda kukopa wauze uchi. Eh? ndicho ambacho amekisema imetrend sana nchini Kenya na Huda kikweli ni mtu ambaye amekuwa akitumia Insta stories kutoa makavu live. Hakuna siku ambayo inapita hajachana kitu fulani. Lakini waona jinsi ambavyo amesema. Wewe na mtazamo gani kuhusiana na hili? Tupia komenti yako na asante sana kwa kuwa nami katika The Black Chair. Wadhamini nimekuwa ni DCB Commercial Bank. Jiunge sasa na DCB Skonga account ambayo inakuwezesha kumhakikishia mwanao elimu hadi chuo kikuu. Frederick Bundala Skywalker kwa niaba ya Baby Sky ambaye yuko nyuma ya kamera hii nasema asante tukutane tena Jumanne kwa heri.